ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরায় এমনকি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের দ্বারা অনেক মুসলিম ভাইরা নির্যাতিত হচ্ছেন এবং কেউ কেউ প্রাণ হারাচ্ছেন এবং তাদেরকে জয় শ্রীরাম ইত্যাদি বলতে বাধ্য করা হয় এক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন দেখুন এটা ঠিক যে গত কিছুদিন ধরে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক যুবক ভাইদেরকে অনেক বৃদ্ধ এমনকি বৃদ্ধা তাদের প্রতি নির্যাতনও জুলম চলছে শুধুমাত্র এই অপরাধে যে তারা মুসলমান এবং তাদেরকে ধরে নিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে জয় শ্রীরাম বলো অমুক বলো তমুক বলো তাদের বিভিন্ন দেবতার নাম ডাকতে এবং তাদের প্রতি ইমান আনতে আল্লাহর প্রতি কুফুরি করতে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে এর অংশ হিসেবে তাবরেজ নাম এক এক যুবক তাকে আঠারো ঘন্টা বেঁধে রেখে বেদন প্রহার করতে করতে হত্যা করা হয়েছে আমরা সবাই জানি পত্র পত্রিকায় এসছে এরকম ঘটনা প্রায় ঘটছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো ভাইরা জানতে চেয়েছেন যে এরকম অবস্থাতে তাদের করণীয় কি আল্লাহ তালা সে সকল জালিমদের উত্তম বিচার করুন যারা মুসলমানদেরকে মজলুমদেরকে অসহায় মানুষদেরকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে এই মুসলিমরা নির্যাতিত তারপরে মুসলিমরা নাকি সন্ত্রাসী সবচেয়ে নিরীহ মানুষগুলোই নাকি সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী এই অপবাদ আমাদেরকে সইতে হয় এটা দুঃখের বিষয় আমাদের নাকের ডগাতে পাশের দেশেই এভাবে নির্মম নির্যাতন চলছে এখন সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে আমাদের তথাকথিত সুশীলদের বুদ্ধিজীবীদের কোনো মাথা ব্যথা আমরা দেখি না অথচ আমাদের দেশে যদি কোনো হিন্দু একজন নির্যাতিত হয় তাহলে সারা দেশ গরম করে ফেলে তারা যদিও আমরা সেটাকেও সমর্থন করি না আমাদের দেশে কোনো সংখ্যালঘুকে কেউ নির্যাতন করুক সেই অধিকারও ইসলাম তাকে দেয় নাই এখন কথা হলো যে সকল ভাইরা এ সকল কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তাদেরকে যদি হিন্দুরা ধরে বলে জয় শ্রীরাম বল নাহলে তোকে মেরে ফেলবো জলে পিটাবো তাহলে এরকম অবস্থাতে তার জন্য জয় শ্রীরাম বলা যায় যাচ্ছে কি না উত্তর হলো সম্পূর্ণরূপে যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই কারণ আম্মার এবং ইয়াসের রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে একবার কাফেররা ধরে বেঁধে এভাবে প্রহার করতে লাগলো জুলম করতে লাগলো এবং বলল মোহাম্মদকে গালি দে তার প্রতি ইমা কুফুরি প্রকাশ কর এবং কুফুরি বাক্য উচ্চারণ কর এগুলো তারা করতে তাকে বাধ্য করেছেন তিনি সেগুলো তাদের কথা অনুযায়ী করেছেন করে নিজের জান বাঁচিয়ে এসেছেন এরপর এসে রসুল্লা এখন সেগুলো জানতে চেয়েছেন ইয়া রসুল্লাহ আমি এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তাদের কথা মানতে হয়েছে আমার আমার কি হবে রসুল্লা এখন সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তখন তোমার মনের অবস্থা কি ছিল তিনি বলছেন যে ইয়া রসুল্লাহ আমার মনে তো আপনার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ইমান আমার পরিপূর্ণ ছিল কোনো কমতি ছিল না শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তখন আল্লাহ সাল্লা করেন করিম আয়াত নাজিল করেছেন ইল্লামান উক্রিহা ওকাল বহ মুতমা ইন্নম বিল ইমান যাকে বাধ্য করা হয় কোনো চাপাচাপি করে অন্যায় কথা বলতে কুফুরি কথা বলতে তাহলে সে ওটা যদি বলে তাহলে সে ব্যতিক্রম তার কোনো অপরাধ হবে না এছাড়া রসুল আকাম সাল্লা সাল্লামের হাদিস রয়েছে কয়েক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা আসছে তাদের অপরাধ কাউন্ট করা হবে না লেখা হবে না তার ভিতরে ওই ব্যক্তি যাকে বাধ্য করা হয় অপরাধ করবার জন্য সে নিরুপায় হয়ে যেতে অপরাধ করে তাহলে তার গুণা হবে না যেমন ধর্ষিতা যদি ধর্ষণের শিকার হয় এবং বাধ্য হয়ে সে ধর্ষণের শিকার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি কি হবেন না গুণাগার হবেন না ঠিক তেমনিভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সহ বা গোড়া ভারত জুড়ে এমনকি গোটা পৃথিবীতে আমাদের মুসলিম ভাইরা যদি কোথাও বিপদগ্রস্ত হন তাহলে শুধুমাত্র মুখ থেকে তিনি যদি কুফুরি কালাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে নিজের জান বাঁচাতে পারেন তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা